Predator Fight 2020 arrangeras av sportfiskeprylar.se Sveriges ledande sportfiskebutik. Dessutom ett stort tack till våra sponsorer Atlantica, båtförsäkring sedan 1916 Grundens, kläder för oss sportfiskare Mojo Boats, störst i Sverige på sportfiskebåtar Lowrance, förstahandsvalet för att hitta fisk Min Kota, marknadsledande elmotorer och grundvattensankare Leach, polariserande solglasögon för sportfiskare Sportfiskarna, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund Välkomna tillbaka till Predator Fight och Lake X. Förra veckans avsnitt bjöd på en riktig seg start för de flesta lagen och än så länge har vi bara ett team med fullt papper. Vestin som drog till med en bra avslutning ser heta ut och har goda möjligheter att vinna även den här dagen. Övriga deltagare har en hel del att fundera på innan vi drar igång fisket igen. Vi åker, vi är så här, ett förslag mm. som vi pratar om. Vi åker ut lite mer friliggande. Mm. Vi kollar om fisken står kvar där mm. som vi såg. Vi såg lite staplade i morse eh, kring de här stengrunderna som vi hittar med djupare vatten utanför. Mm. Vi åker och kollar där. Ja, för det är typ nästan ingen som har gjort Vi vet att Säver ska vara lite ute där, men annars ja. är det ingen som har gjort det. Nej, vi kollar där. Vi kollar vad vi kan göra. Och vi provar det lite snabbt för att se. Liksom. Får vi, får vi några resultat? Får vi någonting? Får vi något svar? Annars får vi ta en revidering. Ska vi, ska vi gå tillbaks? Ja. På vi, samma, liksom, lite samma? Vi har ju vi har en hel fjärd som inte har fiskat som är ja. jättefin karaktär på. Liksom, och sådär. Mm. Ehm, så att vi, vi låter ledtrådarna leda oss till svaret som ja. vi kommer hitta nu i eftermiddagen. Ja, absolut. Normalt efter fisket så brukar vi prata lite om vilka betar som var bra, vilken taktik som var bra och eh... det är ingenting som ja, var bra. Så, det är inget betar som har varit framgångsrikt. Vi har ingen taktik som har funkat. Vi har fiskat djupt, vi har fiskat grunt, vi har fiskat till och med lite växter. Vi har fiskat pelagiskt betesfiskstim som vi ligger i nu. Så vi ska väl göra tio kast här innan vi drar. Sen har vi tittat på fiskevårdsområdeskartan och hittat ett hörn av det som vi tror inte att någon annan båt har varit där. Säkert inte för att det egentligen är coolast, men det verkar ganska kuperat. Det fanns ett 9 meters hål. Mm. Något måste vi göra annorlunda. Mm. För att åka dit där folk ändå har varit och haft det tufft, det kommer inte ge oss någonting. Nej. Um. Så att jag ty- vi, ska vi dra dit ner? Som inte outar ja. den där positionen så drar vi det dit vi ner och så... Fiskar den plats med en annan approach? Ja. Lite andra beten? Eller? Ja, vi sätter på dropshot och så. Ja. Mm. Så kanske Carolina Rigg också. Ja. Vi ska vi se, se om det fungerar helt ja. enkelt. Det märker vi ju rätt snabbt. Vi kommer att få massor med... Ja, jag kan tänka om det. Massor, men... men vi kommer att få många små bara också förstås. Får man mycket så får man ju ofta någon bättre också. Mm. Så att det blir vad det blir. Vi får prova. Ja, vi får testa. Adam har ju lagt allt förarbete. Han har gått in på Fishbrain, han har gått igenom Navionix Map eh, app och, och, och letat och, och lagt redan rutten för oss eh, var vi skulle börja. Hitta stenformationer, undervattensgrunder, djupkanter och vi, jag tycker vi har följt den planen eh, väldigt bra. Vi har, vi har ju bara fiskat på waypoints som jag har valt ut. Ja, alltså vi har inte varit så här bara, vi testar här. Nej, nej, nej. Eller liksom retat lunt. Vi har ju gått efter vad vi kan ja. och sen så har vi försökt fiska dem på alla möjliga sätt och vis. Högt. Och det, där är det ju rätt kul för att jag menar vissa waypoints har ju ger har ju naturligtvis inte givet någonting men vi har ju liksom följt planen, tagit spot spot, spot och till slut så har vi träffat rätt på en av platserna Adam har valt liksom. så att, Ja men det var många som gick tomt också Ja men det... så är det ju va men jag menar vi har ju haft en plan och den har vi ju faktiskt följt väldigt bra så att eh, supercool Alltså det stora målet här nu det är att fylla pappret och ändå få tre fiskar med relativt god kvalitet. Får vi det, då tror jag faktiskt att vi kan få en okej okay position. För jag tror nästan så trögt som det är idag att vi kommer se folk som inte har fem fiskar på pappret. Jag tror det faktiskt är kanske ett till kanske två team som inte lyckas med det. 
Nej, jag tror det kommer att bli tufft att fylla pappret, men jag tror som vi, du sa där också att vi ska försöka fylla pappret med eventuellt en bra kvalitetsfisk också. Vi kanske kan hitta platser det är ännu enklare att fylla med 30-31 fiskar, men vi vill ha ytterligare en stor. Mm. Sen ska vi vara glada om vi fyller pappret då. Men jag tror vi gör det. Jag tror också det. Mm. Vi ska göra det. Vi kommer göra det. Ja, det finns inget alternativ. Ja, de sista timmarna har varit en kamp mot oss på vår eget förstånd. Ja, lite grann så. <laughs> ja, så vi är vi är, vi, är, vi är bara glada att vi har lyckats få första fisken på pappret och sen ytterligare två. Och det är inom loppet av tio minuter innan, innan det var dags för lunch break. Ja, så nu är vi superpositiva inför, inför eftermiddagen här. Nu, ja. nu, <laughs> tror, nu tror vi på det igen. Liksom. Nu vet ja. vi att vi kommer att fylla pappret liksom, och, och kanske då knapar in lite på de andra som har fiskat bättre under förmiddagen. Ja. Nu kör vi. Vi har ju två fiskar i bagaget. Vi ska hugga tag i tre nya. Och eh, vi har faktiskt under hela tävlingen varit på väg upp liksom mot den här delen i sjön nu där vi stiner. Och vi tror att de har fått tre fiskar här. Eh, men det vet vi inte. Så att, eh, vi börjar här åka upp. Vi har inte varit här än. Vi åker upp här, tittar lite, ser hur det ser ut. Kanske hittar vi någon fisk. Ska vi köra här eller? Tänker. Ska vi köra här oavsett eller ska vi? Ja, det gör vi. Vi provar. Kommer vi tillbaka efter lunchen här nu. Då kom Tobbe faren och la sig en kastlängd ifrån oss. Jag märkte att han är stressad. Du vet, vi fick typ inte en fisk så här första två timmarna kanske. Alltså det är liksom... Det här är ju godkänd liksom så att... Eh... Kan det gå en gott igen Leif? Det är ju ganska gött och... Nej, den kanske inte är godkänd. Var nära. Mäta upp en kastling. Jag tyckte det var väldigt fräckt. Jag kan inte få den inte. Ska vi mäta upp en ja. kastling? Jag tror den skulle vara godkänd. Mm. Det hade ju varit lite kul att skoja med vestinarna lite här. Men ski fick jag. Det hade ju absolut inte godkänd. Eller? Nej, det kan aldrig vara. Ja, den känns lite kort. Nu mm, ska jag se. Lite kort. Det är den sista centimetern, grabbar. Så, nu är vi back in business. Jag är tillbaka på vårt sista spot där vi fick lite fisk och vi även hade någon följare som vi tror var till och med kanske upp mot 35. Ja. Eh, och eh, vi har väldigt mycket bittersfisk här. Så nu kommer vi köra rakt in i kakle. Vi har en tydlig strategi och en plan för eftermiddagen. Har du fisk? Nu, nej. Nu, nu sitter han. Lite bättre. Nej. Oh. Oh, det är många efter. Jäklar! Och vad många det var efter. Ja, den där är inte god Nej, tyvärr. Men det var... Är du säker eller? Ja. ja. Det var en... Det. det var en där nere som var godkänd. Ja, det var det. Ja. Vet du vad vi gör? Vi tar upp vår rappala roller och lägger den här uppe så vi snabbt kan bara... Men vi gör... Nej, vi gör så här. Jag kastar. Nu. Är det... Nej.
Den här var bättre. Tyvärr var den bättre. Och nu har jag gjort en lite längre förflyttning och testar ett helt nytt område som vi tror förmodligen är helt ofiskat idag. Inte fullt lika nära till riktiga djup utan djupaste områden här är runt 10 meter. Så vi ska prova i dem på verkligen de djupaste hålen fast det är mjuk botten. Och det ser ut att ganska kuperad botten så vi ska prova all, all struktur som finns. Ja, det är mörkt. Jag såg att man ser ju hur högt upp de står. Kolla. Och där. Där. Nej! Fan, kändes lite bättre. Nu kom. Vad fan hände där? Är den på nu eller? Det var nog flera. Kasta där, för det var flera som var högt alltså. Oj, ja, men den där, den var faktiskt den som var lite bättre efter. Det kändes lite bättre, men jag tror faktiskt inte det var den, utan jag tror det var en annan jag först. Jag såg faktiskt några som var bra. Ja, det var några det var, som... Det var så inte godkända ut, men det var bara... Jag fiskade helt på botten nu, studsade den här i botten. Helt sjukt. Det det första kastet. Är det en upp med en gång? Ja. Jag vet inte, det här är nog enda chansen skulle jag ta att få fisk. Men vi kommer ju få mycket småfisk också, men då håller man sig lite alldeles med nappar i alla fall. Och där, där tyckte jag ändå att jag väntade lite, lite grann. Kanske inte skulle ha gjort det istället. Ja, nu alltså fylla pappret. Det, det är målet nu. Så nu har vi gått ner har i storlek. Vi de godingarna också. Ska vi också. Ja, just det. Nu har vi gått ner i storlek och fiskar lite mer finesstaktiker. Han ska köra en Carolina Rig och jag håller på att fiska en dropshot. Bara för att försöka liksom få fisk. Och förhoppningsvis fiska över 30 så pappret blir fullt. Jävla fokus där nu alltså. Mm. Fy fan. Ja, men det här måste man ju koncentrera på. Oh. Och där var bättre fisk. Stanna. Ja, stanna här. Men då kan jag så nära. Nej, men det är... Jag måste ut härifrån. Där höger. Ja, det är ju för fan. Det är alltid där de jagar. Det är jävligt märkligt. Över dig. Va? Ja, jag gick över dig. Lugnt. Här har du ju... Sjö X, alltså det var en riktigt tuff historia. Vad har den du känt? Jo, jag vet vad det jag tänkte att din kanske är så också. Får se. Bra jobb. Tack. Godkänd. Tror du? Mm. Jävla dyra alltså. Ska jag köra upp och lägga mig framför dem 50 meter? Henke. Ja, är man ju sugen men... Alltså så? Ja. Jag är så här. 
Jag flyttar så. Mm. Kolla, kolla, kolla. Åh oh, jävla. Mört. Kolla här. De äter lite, ja. Han spottar upp en mört som är 15 cm. Det är inte riktigt 34. 33. Vad? Mm. 33. Jag tror de att köra härifrån Kalén, alltså köra på halvdrift liksom och leta. Ja, istället för att ligga på den här ryggen. Ja, liksom gå längs den här ön. Eh, hur ser det ut runt omkring? Det vet vi inte riktigt. Det Ena... där är, är det en liten grund. Grej eller? Hade du den? Ja, jag hade hugg. Jag hade ett så här. Är det en liten grundgrej eller är det bara ja, kanske fel Det kan nog bara vara vet du. Därifrån kommer det. Jag är väldigt inne på att åka in och leta med de här öarna. Vi kan nog liksom. kolla hur det ser ut. Mm. Jag tror bara att det tar slut. Liksom. Men ska vi köra med elmotor dit en bit och fiska av här? Eller ska vi sticka dit? Alltså jag tycker vi sticker in och kör med ekolodet och stormotorn. För det ja, känns ändå som att vi har haft väldigt mycket framgång när vi har gjort det. Panik alltså. Jag tar det. Jag har fått två inte. fiskar på hela dagen. Han tycker det är jobbigt. Och de har nog inte sett något mönster heller om de två fiskarna. Vi har ändå fått alla tre här. Det känns ju hett då. Alla fyra. Alla fyra. Åh. Nu håller vi på att fiska som vi är hemma. Eh, vi letar eh, platåer in till det största djupet i sjön. Och eh, runt om platåerna så brukar stor, alltså, stora borre i stim om kanske högst tio individer gå upp och käka. Och nu hittar vi sånt stim. Enda problemet är det att eh, de här stimmerna brukar röra sig väldigt mycket. Och så om man fiskar en sjö mycket då kan man hitta rörelsemönstren och vet var man ska ställa sig och förvänta in dem. Nu för oss här då handlar det om att egentligen bara att eh, sätta på 360 och hela tiden försöka lokalisera stimmet och få dem att hugga. Vi hade ett hugg ganska omgående här och jag ser dem nu strax här ute på, på lodet. Mm, 15 meter ut. Nu sitta. Den kan vara bättre. Och då den. Den. Ja, den är godkänd. Den är godkänd, gubben. Nu är bara att köra. Ta med fan aldrig varit så jävla glad för en 30 borr i mitt liv. Åh. Nu så ska du få komma bort. Nej, den. Nej, 30. Fan. Fan Men nu kör vi. Nu det är de här vi ska leta på. Det är de här. Det är det här vi ska göra. Jag kan säga att under den här pressen jag har aldrig varit så glad. Det är exakt 30 cm av både. Och nu lär vi köra på här. Vilken jävla. Och nu tar vi fyra till Mattias. Ja. Det här är en bra fisk. Ja, 
Riktigt bra fisk. Ja. Ja. Då har vi fått igen. Fan vad fint. Det är fan vad fint. Jag tar på guld då. Jag på guld. Ja, med stand up skalle. Där. Nudda 40. Ser du? Ja, jag har faktiskt precis. Det är precis en nudda 40. Ja, jag precis. Alltså en sån här fisk, en sån här dag. Är så magiskt. Herregud vad den fightade och kändes hur stor som helst. Vestin tar två snabba fiskar och har nu fyllt sitt papper. Dessutom lagt till en skaplig uppgradering. Det här gör att man tar över ledningen från CVC och sitter nu på en betryggande ledning på 14 cm. Söders har fått kämpa ordentligt hittills och lyckas inte få någon lön för mödan. Men har kanske vinden vänt nu? Det räcker. Ska du Ja. Mm. Så det är jammor som står där nere. Kan vi notera att alltså bara att de är så jävla sega där blir det. Det här är ju inte 30. Vad är det? Mm. Vi har bytt ställe, bytt teknik, dropshot, djupt. Lite nabbare. Kommer jag dra tre på 30, jag fick en sån feeling där alltså. Vilket hugg, jävlar! Det var bättre. Fan också. Det var synd. Riktigt smack. Det är så mycket fisk här så att det är helt sjukt alltså. Tog han jiggen. Han tog jiggen. Ja, tog jiggen. Jävlar. Det här som ska vara melodin alltså. Får dropp tjotta upp dem. Så trögt är det. Lite bättre, jo då. Ja, det är nog godkänt. Yes. Det kan vara vår första godkänt. Det är nästan magiskt. Det kan vara vår första godkänt. Inte ofta när det blir Den är jättefin. Alltså, kolla vad fin den är i kondition och allting. Det är ju 30. En. Nej, 31. Men drygt 31. 31 centimeter, första godkända. Oh. Alltså jag hoppas väl på att det kommer att gå väldigt snart. Att det börjar hugga ordentligt som det gjorde det låter ordentligt, men bättre i alla fall som det gjorde första gången vi var då högg det liksom. Då fick vi fisk. Och fin fisk. Lite, lite fler sådana vi hoppas på i alla fall, men fylla pappret vore ju så jäkla skönt. Alltså det kan ju gå så fort. Det kan ju ske på 10 minuter så har vi tre över 30 liksom, men... Det gäller ju att tajma också. Jag kan inte fatta att du inte hugger på detta. Nej, det är... Helt obegripligt. Alltså den där liksom nära botten under all betes fisk, det borde ju vara ja, vem som, så perfekt. Alltså det ser ju alltså. verkligen ut som en skadad fisk. Liksom. Ja, den rör sig ut och sidorna, alltså, alltså ja. den är ju helt underbar. Kolla här, Bård. Ja, där. Ja, mm. var han... Nej, det var han inte. Okay. Ja, jag tyckte... Det var 20, 20 ja. cm kanske, men... Men det var ju tecken på liv. <laughs> ja, för fasen. Jag såg den bara så snabbt och tyckte att det såg ut som en ganska prick 30 typ, men då var den inte så pass. Nej, det tror jag inte. Nej. Men det var väl den som var stötte för jag kände. Eller vad man ska... ja, just det. Han stod inte ensam den där. Så vi har tagit oss tillbaka till platsen där vi drog Två fiskar i förmiddags. Vår toppfisk för dagen är tagen här. 
Så tänker vi att vi går tillbaka och så kör vi det här eh, ett par vänder till. För att det står så jäkla mycket bättre fisk vid den här sidan. Så att just nu så tror man och kör dropshot. Och jag fiskar en eh, pig crow med en 15 grammare. Bara för att få den att hela tiden hanka sig ner vid botten. För det är väldigt mycket stenstruktur, hård botten och det ska finnas en hel del kräfter i sjön. Efter lite intensivt googlande så att eh, ja, jag hoppas att det kan bära frukt. Min kota Talon, det är min bästa vän på sjön. Jag har använt de här ankringsfunktionerna i ungefär sju år sedan den kom. Och är man själv, även om man är två som fiskar, och man glider in en vik så kan man ankra riktigt snabbt om man står still. Jag har två, men det duger alldeles utmärkt med en. Två stycken gör att man står väldigt stabilt. Då har en fjärrkontroll. Trycker två gånger så går de ner. Och det är en aluminiumprofil som kör ner med en homogen glasfiberpinne längst ner. Och du står helt still. Ett tryck upp så går de upp. Min Kota frontmotor finns i många olika modeller. Marknadsledande. Jag har använt en sån här motor i 15 år. Ett oombärligt hjälpmedel när du fiskar. Är det stilla du vill fiska av en vass. Du kan ligga bara på låga varv och tugga dig fram och fiska av en djupvass till exempel. De här min Kota frontmonterade motorerna kan du också spotlocka. Du kan alltså ankra med hjälp av en satellitmottagare. Så fiskar du över ett grundflak på 6-7 meter så kan du alltså ankra din båt över stora djup och du är helt still. Fantastiska maskiner. Jag har haft dem i 15 år. Supergrejer. Min kota. Känns ganska så där va Henke? Det händer inte så mycket. Jag ser ingen fisk Men det direkt. hade varit jävligt skönt att haft ytterligare någon godkänd innan man åker dit. Till ja, våran spot. För här har de fått fyra godkända på jävligt kort tid. Du vet det var ju ganska hett där vid ön. Ja. För bakom där de ligger där de låg där vi kom. Där gick det ut så jättemycket hårdbotten och sten. Vi ska se här. De ligger på klack. Du vet, de har fått dem på klacken ut till 10 meter typ. Ja. Det är liksom här den kommer. Det är liksom så jävla obra om vi stin slår oss så att det inte är sant. Ja. Det är så sjukt obra. Alltså. Jag tror inte de har många stora här i alla fall. Jag tror inte heller, men den där som Jörgen fick, den tror jag var en 36 Ja, jag kan få det, okej. Den var det. Ja, det har ändå varit skönt att haft någon ytterligare innan man åker in där. Det var ja. inte så att man just det här har ju varit betydligt bättre. Lite. Den här kan vara godkänd. Härligt. Den här är godkänd. Jag tar den hela vägen in i båten, den här är stor. Är Ska jag ta hov eller? Ja, gör det. Jag kan tappa den här. Nej, det borde. Nej, måste fan vara godkänd. Se. Ja, det är det. Nej, jag är det. Sicken luring, sicken luring, sicken luring, säger jag bara. Långskäftad tång. Det är ett måste, oavsett om man fiskar jädda eller abborre. För det är ju... Man får ju alltid några jäddor på de här betena. Så är det bara. Provdra tafsen efter varje jädda. Allt funkar. Känns bra. Ta med nabbare. Kolla. 
till haven, till haven, till haven. Huggan här eller? Ja, ja. Huggan är säkert väl bra. Åh, han släppte! Oh, bro! Jag tog den! <laughs> han är för jävlig den här. <laughs> Kaos! Fan. Ja, han tog upp över båten alltså. Ja, vi var jag tänkte, vad fan smyger du med att ha fisk på en kaj här? <laughs> oh, den, den håller matet. Det gör han, han är uppgradering. Det tror jag nog. 35. Härligt! Oh. Härligt! Satan vad gött! Det finns en mängd bra abborbeten på marknaden, men ett av de beten jag gärna väljer när jag ska ut och fiska abbor är Stanley the Stickleback. 7,5 cm med en snabb ättrig simrörelse. Har ofta en magisk förmåga att sätta igång, trigga abborren till att hugga även om den är lite trög. Det är ett oerhört bra sökbete. Jag vet att Stanley funkar i ja, nästan alla lägen. Vill du fiska gont, rigga med en lätt jiggskalle, 5-7,5 gram, fiskar du djup så sätt på en riktig bomb, 15-20 gram till exempel. Stanley funkar nästan i alla lägen. Till mitt abborfiske så använder jag gärna mitt nya favoritspur. Det är ett V6 Finesse TNC 7-21 gram. Förra året släppte vi en lättare modell, 5-15 gram, och nu har det kommit en kraftigare modell som är klassad ut till 21 gram. De här spyrna är en fröjd att fiska med. Lätta, snabba, spänstiga, lite toppiga aktion och oerhört exklusiva komponenter som gör det till en ren fröjd att fiska med. Nu har vi alltså 2,33 år vi ska ha bort nu. Snittet börjar se bra ut. Det börjar det hata sig. Tänk om vi kunde kamma hem den här dagen också. Det här Och ta varit... Abbor Big Five ändå. Helt magiskt. <laughs> Förstår du vilket utgångsläge vi har inför finaldagen då? Ja, det är nästan så sådär otäckt. Ja. Jag vågar inte ens tänka på det. Det bästa vore om söder nolla idag. Mm. Vem kom sist? Säverske kan få komma två. Det ser vi se 1,3. Så att de hamnar långt bakom oss. Daniels analys och önsketänkande är inte allt för långt från verkligheten. Allt verkar gå vid stilsväg för tillfället. Är det något lag som kan kontra nu när halva eftermiddagen har passerat? Otroligt långsamt fiske att fiska med dropshots här. Behöver sjukt mycket tålamod. Man vill liksom bara gigga hem den som en gig, men det är inte lika effektivt. Så sakta, sakta, sakta fiske. Bara darra lite. Så slackar man och sänker spöt lite grann så man slackar linan lite. Då går ju jiggen ner och dinglar ner mot botten nästan som en döende betesfisk eller någonting. Så kommer de och tar den. Det är så varmt ute. Det är så varmt. Ja, det är så fruktansvärt varmt. Det Nu har vi märkt att abborrarna vill ha acceleration och fart på betet. Och nu, som sagt, nu jagar vi stim. Så jag riggar en Texas rigg med en 20 grammare, en offset krok och en mangrove minnow. Så jag kan snabbt smacka den här. Det blir acceleration ner, stopp, acceleration upp, hänga och det här brukar få att utlösa huggarna. Nu får vi se, men jag hoppas och tror. Är de kvar eller? Nej. Och då lägger vi leta lite igen. Då lägger vi leta lite. Hugg? Nej. 
Eh, när vi utför det här fisket eh, så är det så att vi hela tiden måste eh, jaga stimmen och hela tiden vara observant på vart de rör sig och tidsnog nu snart så kommer vi hitta vilket rörelsemönster de har. Och jag tror vi hittar en ledtråd här att vi hittar lite struktur som är mycket djupare än allting annat som inte finns men på en samma platå kan man säga. Och nu ser vi att fisken går och cirklar lite här liksom. Men det gäller att hela tiden ha koll på vart de är, kasta dem mot dem, flytta dem sig, flytta med dem. Men när man väl träffar helt rätt då blir man väldigt belönad. Ett bra lugn, nu var det hugg där. Det är fortfarande så att de är... Nu, nu sitta. Är det mig inte? Den här godkänner va? Nej. Är den inte? Nej, det är inte. Tyvärr. Oh. Men det är oh. bra. Ja, det är bra. Det är vi, är, vi är på väg. Vi är på väg. Vi lägger pusselbit för pusselbit och snart har vi lagt det här pusslet. Uh, men det är kul att se också att uh, när vi verkligen byter nu då och kör Texas med en mangrove minna och så får vi fisk liksom. Och de är så otroligt fina. Och kolla fet de här. De är ju välmatade liksom. Så att eh, snart har vi en stor. Och eh, jag tror att bada då. Jag lovar. Får jag en 45 då bada idag? Det gör jag faktiskt. Jag badar på en 40. Jag skulle faktiskt kunna bada på en 30 år. I den här värmen. <laughs> Ni hör hur desperat det är. Högtryck och extrem värme bjuds det på över dagens tävlingsvatten. Frågan är dock om ett bad är offer eller en belöning. Oavsett vad är desperationen märkbar hos många av lagen. Ja, fisk, fisk. Fisk direkt. Ja. Men den... Mm, nej, jo. nästan alltså. Nej. Nästan, nästan. Oh, nej. nej, alltså... Ja, oh, kanske. Nej, det är nej, 29. Jag tror... oh, 28, 29. Nej, 25 typ. Ja, ja. ja, ja. Okay. Men det var ju första kastet så ja. i med var så tog vi eh, Kom hit på, på samma ställe där jag fick min på 40. Eh, första kastet med dropshot, han lagom komma till botten och så... Hugger första, så det börjar ju bra på det här stället i alla fall. Nu ska vi ha tre godkända. Han du kroka. Nej. Ja, liten är det. Nej, den är nog bättre. Den är det. Ja, ja. Jo, det, jo, det är den. Jag ska inte säga att den är 30, men den är hovvärd. Känns det ja. så. Ja, 30 ska han väl näst. Alltså det är på gränsen alltså det... den är. Oh. Det är samma Jag tror det där är 29 faktiskt. Fan <laughs> vad det är ju det man. Du får växa oh, på det. Spring ner och gud. skaffa dig 2 mm till. Gud gud gud. Oh, ja ja de men nu nu är de med. Det det händer alltså. Det du ska händer. kanske inte skrika för mycket nu hörs ljuden hur långt som helst där på honom. Jag lägger brädan här så har vi den här så kan vi bara checka. Om vi skulle få något som helst där på gränsen så går det lite snabbt. Då. Det är ett träd. Nej, det är ordet. Jag får kvista. Vi fiskar jättesnabbt på ett träd. Det är kul. Lite för lite träd. Men... Jag vet inte tusan vad vi ska göra, Henke. Nej, jag känner att det hade varit jävligt gott att hitta något här. I och med att det känns som det är en del bra fisk. Kolla, det är fisk här i trädet. Ja, det är det. Jag har kollat på livescan. Mm. Eller om det är grenarna vi ser. Var du där? En liten fisk. Det är en massa betsfisk här i alla fall. Alltså det börjar bli, känner jag, lite... Stressigt. 
det? Ja, det är ju bara tre timmar kvar. Ja. Och, eh, men det känns som skulle vi vara på vårt eget ställe, då skulle vi kunna få tre stora på tre timmar. Absolut, så är det. Är det bara mer igång så då får vi det. Nej, här känns det ändå fel. Det blir att vi fiskar i blindo lite. Ja, vi fiskar lite. Vi får inte vara på det bästa stället eller de har tagit det liksom. Mm. Liten fisk. Men ändå en fisk på jig, vet du. Ja. Där ute. Oj, ja. här var jag. Nu är inne vid land för fan. Mm. Oh, den där var fin. Där. Nej, jag missar den. Jag har den. Nej, nu har jag, nu har jag en bättre, tror jag. Ah. Nej, den här var inte bra. Den var liten. Uff, den där, nej, nej kan den vara. är för liten. Den är för liten. Röven. Det är ändå... Två ändå. snabba. Det är fint. Den är bättre va? Ja, det är fint. Vänta, backa, 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 backa. Mm. Fan. Ja, det blir en, en spörhavning. Nej, ja, det vet jag inte. Oj, oj, oj. Jag tar den på plankan. Den där kan fan vara 30. Tror du Ja, testa. Testa. Ja, borre. 33. Ja, men nu är den 33, eller hur? Ja. 33. Nej, 53. 33. <laughs> 33. Eh, vi såg väldigt mycket jag här på Smålöja. Så att jag satte på en Inquisitor. Och jörka händen precis under ytan. Jag har haft hugg i varje kast här nu. Riktigt kul. Med drygt en timme återstående av dagen har samtliga lag åtminstone fått fisk på pappret. Två team sticker ut och det verkar bli där slutstriden om dagens första plats hamnar. CVC tar upp kampen mot Vestin och med den här 33 cm saknas bara 16 cm. Det är viktigt att äta nio i din ålder. Här kommer en liten åtta. Nu fångar vi dem. En efter en hugger med hakorna. <laughs> Fel krokar, då fick Jag tror det har fortsatt varit sekt idag. Så jag tror inte att det är så här att det bara totalt mig hem någonstans. <clears throat> de ändå flyttar sig runt lite grann de andra lagen också. I alla fall de vi har kunnat se. Så vi ser de gleder runt hörnet där nyss. De har ändå beställt det två gånger och Tobbe han har åkt omkring lite över halva hörnan. Så jag tror att det var fortsatt sekt. Jag tror att vi har gjort ett bra jobb och att vi ligger ganska bra till. Det vill jag tro. Sen får vi se. Vi har ju legat ankrad på den här grundspetsen nu och vi kommer hålla den ankringen till klockan sex. Tills döden skiljer oss åt. Hopp, bättre. Här. Nej! Du har snurrat in sig. Ja, ta den. Slipper jag dra min. 
Nej. Gud vad han slår in sig. Kändes som en abbo och han linar runt huvudet. Det är ett gäng sådana små jävlar som stryker runt här. En fin, 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 fin. Jättefin. Jättefin. Eller vad fan är det? Det är bara en pinne eller? Vad är det här för någonting? Va? Jo då, det är fisk. Det är fisk. Det är en jättefin fisk. Men det måste ju... Nej, 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 nej. Det måste ju vara en jädda. Ja, det är en jädda. Det är en jädda. Tror du? Ja. Det var ju droppkött här. Åh, det skulle ha varit en. Ja, borre. Ja, jag vet. Och under droppkött. Och någonting som ramlade i vattnet nu, det var det va. Ja. Ja, det var lite skönare att det varit en abor. Ja, det var jädda. Man blir alltid lite nervös när det känns bättre. Och så var det ju en liten jädda då på 65 cm va? Precis. Jag vet inte om det var någon... Eh, man såg inte det i anmälningen vid lunchen, men om ingen har fått någon jädda kan vi alltid reta dem lite i Big Five då. Som en liten tröst. Men den där plockar vi ju bort när vi kommer till finalvattnet. Ja, om det kommer till jädda och... Alltså kaptenen i båten när det kommer 65 cm som största fisk. Eller inte ens det, då... Katastrof. Där är det där vi letar rakt ut nu. Den där är stimmen vi, vi har letat efter. Eh, det där är stimmet vi har letat efter. Jäklar, vad kul! Mark... On. Vart är de nu då? Vart är de? Vart är de? Vart är de? Vart är de? Rakt ut va? Det där var typ en grupp på 15 stora fiskar. Nu sitter jag. Nej. Nej. Nu sitter han. Ja. Nej. Vad oh, fan. Och men nu när de kommer in här. Nu. Nu sitter den bra. Nu sitter den bra. Den här är bra, Jonte. Är du med? Den här är godkänd. Yes. Kasta igen. Kasta igen. De är alldeles under ytan. Alldeles under ytan. Jag krokar lös den här och sen fortsätter vi. Det är drainhaven mot kanten. Mm. Under årets predator fight så är det så att abborre... Nu sitter... Nej. Ja. Eh, under årets abbo... abborre så får man ha eh, fisken i... Nu, nej. 30... 30 minuter, 30 ja. minuter i livewell. Nu, nu har man i hoven för nu har vi ett norrstim som har lagats upp här över 7 meter. Och fisken tar typ 2-3 meter under ytan. Och det är en klar godkänd fisk att ha det här men det är flera som är på gång. Nu gäller det liksom att bara kapitalisera och ta ett par fler. Det här är så coolt fiske. Jag älskar sånt här. Alltså jag älskar det här. Nu måste vi ta någon Jonte. De vill inte på Nej, jag sätter på jiggen igen. Ja, ett, kast, ja, ett kast till för 10 grammar är nog bättre. Ja. För jag kände ju att de hade ju problem att hänga med i droppet och ta den. Vi gör så här. Jag tar fram två 10 grammar. Medan du gör fisken då? Eller? Ska vi bara rigga om och köra? Vi kör. Ja, jag kan köra fisken snabbt. Ja. Och vi har haft ett race. Uh, där vi hade fisk uppe och jag upp nors. Och vi fick en bra. Uh, och vi hade flera på. Men nu när race har lagt sig lite ska vi mäta den här. Den är över 30. Garanterat hoppas jag. 
och den tog på en mangrove minnow. Kan vi få han till... Det är 32 va? Ja, 32 cm. Frustrerande att det inte är mer fisk som hugger. Men det var ju alltså... Fan. Ja, okej. Okay. Ja, de kommer kanske igång med jakten senare eftersom det är en sån klar vatten. Ja. Sjö. Det är inte platsen i alla fall. Det känns ändå som att vi har gjort rätt att fiska där vi vet att det finns fisk. Ja, ja och massa betesfisk. Ja, det är, det är liksom det allting stämmer ju här. Här fick vi en fin abborre, vi har fått flera abborre. Jag vet inte om det hade huggit bättre om vi hade hittat något liknande ställe någon annanstans. Det är det. Det är möjligt. Jag tror men det inte skulle... det, men... Man vet ju aldrig. Så stor idé att spekulera i det. Jag tror inte vi kunde gjort det här på något annat vis. Precis som vi inte kunde gjort gårdagen på något annat ja. vis heller. Den... Det känns som att det är många lag som har återkommit till samma, pa samma platser. Men där ute har det varit båtar titt som tätt och så ute vid stenen där vi börjar också varit båtar under dagen. Ja, men vi har ju fiskat mycket. Vi har inte kört båt mycket. Vi har fiskat Nej. mycket. Vi har trott på fisket. Vi har en halvtimme kvar. Vi ska inte, vi ska inte tappa för tröstan här. Nej. Det är bara att köra in i kaklet. Nu goda råd dyra Henrik. Det kan man säga alltså att det har varit en eh, omtumlande dag liksom. Vi trodde att det skulle bli ganska enkelt. Alltså normalt sett skulle jag säga att det inte är svårt att fånga 5-30 fiskar Hi. i liknande sjöar. Hi. Och 5 över 40 hade verkligen inte varit omöjligt. Men nu sliter vi med att få vår tredje godkända. Det känns... Det är svårt, det har varit svårt. Ja, så är fisket men... Eh... Det har varit en utmaning kanske. Men jag vet inte tusan vad vi ska testa. Så för att det enda vi har fått fisk på det är en mer instängd vik. Mm. Med lite djup. Här nere känns det som vi inte kommer någonstans. Ja. Det är lite så. Vi står still. Går vi upp där så hinner vi fiska i 40 minuter ungefär. Ja, vi får fiska fram till... Ja. Då kör man bort en bit så sett. Vi såg inte så mycket. Vi fin, grejen med den, jag tycker också det, vi kör den strandkanten och testar. Ja. Vi gör det. Vi är inne på den. Kom igen Henke, nu tar vi det Nu tar vi det Ja, det är fint alltså, det är mycket byten här. Skjutsom. Jag tror att det har varit jävligt viktigt idag att komma på rätt kvadratmeter vid rätt tidstillfälle. Ja. Sen har det varit viktigt att eh, fiska bra. Jag fiskade inte så jävla bra när jag fick min 40 cm saborre. Jag gjorde det som vanligt. Jag vevar ju bara. Hugg den. Rätt plats, rätt tid. Mm. Det har varit en konstig dag. Konstig sjö. Man måste ju stå här någonstans på botten och bara invänta läge. Nej, man simmar nog kring. Ja, det är fett Det är så varmt i vattnet, tänker jag också. De går och åker i grupper och går omkring liksom. Det ska vara en jävla tur att träffa på dem. Åh, oh, det här är bra. Det här är en bra. Ja, 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 det här är en bra. 
Åh, oh, vad snyggt! Tjong, sa du bara. Jag börjar känna att det där är lätt. Nej, det här är fint. Oh, den där är fint. Den där är bra. Den där är riktigt bra. Jajamän! Det här är en uppgradering. Ja. Snyggt, gubben! Aj, aj, aj. Du är... Får tappa försiktigt. <laughs> Annars håller jag inte några fler år, vet du. Snyggt. Oh, så att man tog den rätt på, ja, vet du. Den där är fin, alltså. Det här är 40, ja. Äh. Fiske, så väljer jag Lizard X med en Instinct X8, Strikewire och Strikewire för Carbon. Det här är en riktigt killer kombo om du vill fånga abborrar. Jag använder den här kombon där det är dags att jaga fatt i abborrar på jerkbaits och på jig. Strike Pro Bold, en 11 cm jerkbait som är super lätt att fiska med. Det har en super nice hängande presentation. Sida till sida och ett förfariskt rassel. Finns i 12 glödheta utvalda färger. Just den här, bleeding smält och den funkar ypperligt bra för abborren. Kommer till lite djupare vatten eller du vill ha en smidig bottenpresentation så värmer jag för 4-0 triple S. Det här är Green Pumpkin 10 gram på vår nya Royal Pearl. Piglet 10, den här jiggen är inspirerad de klassiska färgsättningarna för riktigt stora borre. Prova den här när ni är ute och kör. Och ska ni gigga så är Strikewire Flash Lime Green 012-010 helt optimal. Den är supertunn, den är supertyst och den är fruktansvärt stark. Det är direkt effekt för stora borre. Så ta dem. Pertjong. Liten. Alltså de slejar jerkbaitsen. Mm. De är helt tossiga. Oj. Nu kommer trombonen här eller suffix. Här är Tobbe och kommer jag lägga mig en bit upp på grunden här. Men nu Tobbe, magisk avslutning. Men nu tar vi det. Har vi tre Jag tror att vi kommer kunna få fisk här ute vid. Jag tror också det. Där, en emot. 38. Mm. Ja, 38. Där. 38 fantastiska centimeter. På fantastiska ständer i Stickleback. En sjukt grym fisk. Vi har legat här och hållit den här platsen väldigt länge nu. Nu tobbar de tillbaka. De ligger och myser här en kast längre ifrån. Men sådana här vi håller på att dra nu. Ska vi ta en till innan det är slut för dagen. Här är skift alltså. Här för fan, det var nog ett misstag att åka härifrån. Men så är det ibland. Så är det ibland. Tror jag. Nu har vi tio minuter kvar att fiska. Tio minuter kvar. Då går ingen vidare för oss. Det har varit sjukt tufft alltså. Vi ger aldrig upp, men... Eh, vi är duktigt besegrade av den här sjön, det kan vi säga i alla fall. 
Men det verkar inte ha varit speciellt lätt för någon alltså. Jag kan inte riktigt ge svar på varför inte vi har det heller. Han har ju verkligen testat allt känns det som. Det kan ju inte vara i stöten. Ja oh, nej det är så jävla tufft. Fy satan. Det är, just nu mår jag inte dåligt. Någonting. Nu är jag så jävla fokuserad på att göra det här så jävla bra som möjligt. Men vi har trailat upp bilen ur sjön. Mm. Det är då det kommer. Liksom. Det är då det kommer när man sitter där och reflekterar. Ja. Så som sagt, varför håller man på med det här egentligen? Det är för att man får den här extra kicken. När det går riktigt bra. Ja. Om man har ett riktigt roligt fiske. Ja. Då får man den här dubbla extra kicken. Ja, det är absolut. Svårt. Ja, eftermiddag. Extremt svårt. Ja, extremt svårt. Extremt svårt. Uh. Surfiske. Ja. Jag, det, jag tror inte det var av plats. Tror jag inte. Nej, jag... Men man vet ju inte. Vi har, inte, vi har knappt varit någon annan. Ja, det är inte så att de andra har öst upp fisk. Det, det finns ingen möjlighet. Så det... Nej, det har vi gjort. Jag är helt övertygad om vi gjorde rätt. Ja, jag tror det alltså. Enda som kan gräma mig lite var att vi inte åkte hit direkt eller snabbare i morse. Men det är ju ingen idé att gråta över spillmjörn. Nej, så är det. <skratt> en varm och prövande dag är nu till ända. Några av lagen kan vara nöjda med sina insatser medan andra får slipa på taktiken. Längst total och överst på pallen idag, Team Westin. Två ut, 15 cm bakom, Catch with Care, CVC. Tillsammans med Westin är de ensamma lag med fullt papper efter Lake X. Tredje platsen delas idag mellan två team. ABU Garcia och Savage Gear har båda fångat var sin fisk av 30 och 40 cm. Det här är en unik situation och kräver OS-regler för att kunna bedömas. Därför tilldelas båda lagen tredje plats och båda får tre poäng vardera. Fjärde platsen utgår och en femte plats tilldelas istället suffix. Big Five i år är en mycket ojämn historia. Med Vestin i topp på 196 cm och 48 cm ner till sista lag. Det är mer än ett team som behöver uppgradera andra arter än Gädda under finalen för att ha en chans på höga poäng i Big Five. Tar vi en titt på den totala poängställningen hittills hittar vi Vestin i en glasklar ledning med fyra poäng ner till en delad andra plats mellan ABU och CVC. Under finalen delas poäng ut för både dagens fiske men också Big Five, vilket innebär att det är dubbla belöningar som står på spel. Nästa vecka är det final, och då fiskar vi jädda. Vi ses då! Vilken <skratt> <skratt> dag! Vilken dag! Eh, då får vi... Vi får fem poäng! Men Vestin vinner idag igen, de har tolv poäng. Alltså... Bra jobbat Vestin. Jag trodde faktiskt att de skulle ha ännu större fiskar. De... Det är riktigt bra. Ja, det är, det, är, det, är, det är riktigt bra. De, de har ju en bra abborrbas. De har en jättebra gödsbas. Bra jobbat, Westin. Nu måste vi tyvärr klo er på jäddan. Men vi lever, Henke. Vi lever, det gör vi. Även fast vi har haft en eh, riktigt jobbig dag. Tack för att ni har kollat. Gillar ni det ni ser, ge oss gärna en tumme upp. Och du, glöm för guds skull inte att prenumerera på kanalen. Alla produkter som används i Predator Fight säljs på www.sportfiskeprylar.se.